बधवान अपन हा शक्कर मजा यूट्यूब चैनल वे मैं आज हा दुसरा वीडियो तुम्हारसोब शेयर करते हैं तो मेरे साल्ट ऑफ फॉस्टेनिक एसिड का मैं एक मुद्दा मन ज्यास मैं बयाचदा मैं नेट वरती वेग गोषी सर्च करना की सवय आती मैं एक डाउनी वरती गे दौन एक दीड दोन वर्षापूर्वी एक सहज अस बसल होता तो मैं एक नव्वद साल तो साल्टा पा साल्टा पा फास्टेनिक एसिड का एक रिसर्च पेपर ऑलरेडी इंटरनेट वरती मिला तो कोलॉफोर्निया यूनिवर्सिटी जो होता एक नव्वद साली एक तो रिसर्च पेपर मधे संगित हो कि साल्टा फॉस्टेनिक एसिड ये चांगल पद्धतिन डाउनी वरती काम करते जर साल्टा फॉस्टेनिक एसिड का जर आप विचार के अपन दौनते तीन वर्षापसन ये प्रोडक्ट अपन वपराया सुरुआत के लिए द्राक्ष भागान मे डॉक्टर खांडल सर मैं भेटाच वियोग आला एक स्पीच मैं हा वीडियो बरबर अपलोड करते हैं मनसा ने वैष्णवी बायोटे बायोटेक ही जी स्वतः कंपनी त्यामध्ये साल्टा फॉस्फेजिक ऍसिडनं जेवढं काम केलं ह्या माणसाने तेवढं मला नाही वाटत कोणी केलंय साल्टा फॉस्फेनिकचे ऍसिडचे बरेचसे प्रॉडक्ट आज मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत ते वेगवेगळ्या नावाने आज विकले जात आहे आणि एक चांगलं भविष्याचं प्रॉडक्ट आज शेतकऱ्याच्या हातामध्ये ते आहे त्या साल्टा फॉस्फेनिक ऍसिडवरती त्यांचे जे काही स्वतःचा रिसर्च आहे त्यांनी त्या ज्या बाबतीत ज्या भावनेने एक काम केलं ते आज मी तुमच्याशी या व्हिडिओ मार्फत शेअर करतोय ते कस काम करते ज्यादा साल्टा फॉस्टे ने क्या एक दृष्टि आना एक विचार होता भूमिका स्पष्ट के लिए होते कि माला मी हा गोषी कशा सा करते कि बयाच वाला एखी जुनी गोष्टन ती भारत में विकली जाए बरेचा प्रोडक्ट मत बाबी हो तो जे बाहर जे जग मधे विकल जो नहीं भारत में विकाव पे जेन्यून संशोधन पाजे ज्यादा पद्धति रिसर्च पाजे क्या गोषी आज अपने कार उशिरा पोचता अपने माथी मधे अपने देशा मधे अक तैयार होने कि जैसे नव संशोधन देन तेती फायदा होने तथले डॉक्टर खंदेल सर है सर साल्टा फॉस्फेनिक ऐसिड से जैसी का मत अल तो जरूर ऐसा हा वीडियो मैं तुम्हारा देते हैं जर तुम्हारा आवड़ तो जरूर शेयर करा कमेंट करा लाइक करा तुम्हे का प्रश्न अल साल्टा फॉस्फेनिक ऐसिड से जरूर विचारा मैं पर्सनली उत्तर देने का प्रयत्न करेन फास्फोरिक एसिड आणि फास्फोरिक एसिड दोन वेगळे आहेत हा पहिला मुद्दा नाहीतर फारशा लोकांनी काय केलं की फास्फोरिक एसिड वापरला तर रिझल्ट काय आले म्हणून ओवर सुरू केले एक आहे पी ओ फोर आणि एक आहे पी ओ थ्री म्हणजे एका मालिकुलचा फरक आहे तर त्यामुळे ऍक्टिव्हिटी दोघांची बदलली फॉस्फोरिक एसिड आपण वापरतो ते फर्टिलायझर होतो आणि फॉस्फोरिक एसिड जे वापरतो आपण तो रोग प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी हे दोन वेगळे आहेत इतके पहिल्यांदा लक्षात घेतलं तर हॅझा सूत्र कंप्लीट झालं दुसरा त्याचा दुरुपयोग होऊ शकत नाही फर्टिलाय हा एक मुद्दा लक्षात असतो दुसरं पाण्यात सरळ विरळतो सॉलिबिलिटी आहे आणि सॉलिबिलिटी चांगली असल्यामुळे फार जमा होत नाही आणि अपसारशन मध्ये अडथळा येत नाही आमचा अनुभव तर असा आहे की दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी 
डावरी मेंदू कंट्रोल होऊ शकतो म्हणजे सुरुवातीला डावरी मेंदू साठी वापरायचा लवकरात लवकर वापरायचा असेल तर आपल्याला पूर्ण डिसिडन्स वापरावं लागेल किंवा त्याच्यावर आधारित प्रोडक्ट इनान्सर वापरावं लागेल आणि त्यानंतर याचा तिसरा महत्वाचा घटक त्याने सांगितलं की हा अपसार्ब लवकर होतो जास्त प्रमाणात अपसार्ब होतो त्यामुळे त्याची ऍक्टिव्हिटी सुंदर असते आम्ही तर सांगतोय की प्रोनिंगच्या अगोदर एक स्प्रे द्या ऑक्टोबर प्रोनिंगच्या अगोदर एक स्प्रे झाला पाहिजे त्याचा मला अट्टा आहे त्याचा उपयोग काय होईल की त्याचा उपयोग होतो की जी लवकरात लवकर येणारी जी लवणी आहे त्याच्यापासून आपण द्राक्षाची बचाव करू शकतो त्याच्यानंतर जर महत्वाचा गोष्ट म्हणजे दोनदा किंवा तीनदा जरी स्प्रे झाला तर नुकसान होणार नाही फक्त इतकंच लक्षात ठेवायचं आहे की डोस हा त्या गमेलच्या पुढे जाता कामा नये ज्या रेमेलच्या पुढे डोस जर गेला तर पान कडक होतात तर त्याच्यातून बचाव करून घेणे आपल्याला महत्वाचं तर तीन साडेतीन एम एल चार एम एल पर्यंत तुम्ही जाऊ शकता आणि झुन पान जर असेल झुन पान मध्ये चार एम एलचाही डोस काही नुकसान देणार नाही फारशा वर्षा बघितलं की द्राक्ष वैरीवर झुन पानावर डाउनी मेंदू जास्त आलेली आहे झुन पान भरलेला तेव्हा मनाला शंका वाटते काय होणार तर त्याच्यातून आपण बचाव करून घेऊ शकतो दुसरा मी बघितलं की काळीवर आलेला डाउनी हा पण चीड होतो बेडीवर आलेला डाउनी मेंदू पण चेक करू शकतो आपण तर त्याच्यातून आपल्याला बचाव करून घ्यायचा असेल तर इनान्सरचा उपयोग करून कारण त्याच प्रोडक्ट सोबत माझा अर्धा घेऊ शकेल पहिली बाटली फ्रान्सून मी आणली होती ती एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी पिंजाची आहे त्यामुळे त्याचं नाव स्वरूप बदललेलं आहे ती काही साधी सीडी ए सी नाही तो ए सी आहे आणि त्यामुळे तो एफसारी होतो आणि झाडात जाऊन तो रेसी तयार करतो दणकटपणा तयार करतो आणि झाडाचा दणकटपणा जर एकदा तयार झाला तर तो उभा राहू शकतो आणि त्यामुळे तुम्ही बघितलं असेल की शिलामोल मारलेले झाडं हे जास्त दरकट असतात आणि जास्त वेळेपर्यंत उभे राहू शकतात वाऱ्याचे मोठे धोके आले तरी ते पडत नाही आणि जिथं शिलामोल वापरला गेला नाही ते झाडं पडतात तिथून आज शिलामोलचा आणि एकदा काय जाड जनकट झाला तर त्याची एबिलिटी ताकद वाढते आणि ताकद वाढली तर उत्पादन वाढतं ते काही नवीन जागा नको पण कोणत्या स्वरूपाचा एसी द्यावा आपण याची कल्पना फारशा लोकांना नव्हती त्यांनी उलटवलं आणि जे माती आणि त्यामुळे काय पडत की नुकसानी झाली पण आता परत 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 समजून आणतो बाबा की सिलामोल हा वेगळा आहे सिलिसिक एसिड आहे शुद्ध स्वरूपात आहे आणि पानामध्ये अपसात चांगल्या प्रकारे होतो आणि पानामध्ये अपसात झाल्याने झाडामध्ये भिंजाने झाडाचा दणकटपणा वाढतो तो उभा राहू शकतो 
त्याच्या व्यतिरिक्त कळवी जे आपले प्रोडक्ट आहेत ते शास्त्रीय धर्तीवर त्यांनी उभे केले जाते तुमच्यासोबत राहून राहून पाच पंचवीस वर्षाचा अनुभव असल्यामुळे आम्हाला चांगले प्रोडक्ट आणण्यास कदाचित काही वेळ लागली नाही आजही आणि थांबलो नाही किटोसांवर आलो आहे पण किटोसांवर पुढे जात आहेत आम्ही किटोसांचे डिरायव्हिटीव जे आहेत ज्यांचा उपयोग किटोसांपेक्षाही चांगला होईल असे डिरायव्हिटीव मी शोधतोय जमाई केली कारण तुम्हाला काम आहे संपत्ती आणि ह्याची जोड जर दिली तर पौडी म्हणजे कंट्रोल करणे सोपं होईल पास्पोनिक एसिडची आणि ह्याची जोड दिली किटोसांची जोड दिली तर डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल चांगला होईल तर त्यांची जोड देऊन नवीन प्रोडक्ट जे तयार झाले ते आम्ही तयार करून लागलो होता म्हणजे संपत अधिक अधिक म्हणजे साधा अधिक नाही येतो ना त्या कंपनीत जाऊन काही दोन बाटल्या मिसळल्या की झाला प्रोडक्ट तयार प्रयोग करून बघायला काहीच हरकत नाही रिझल्ट कमी करते दुसरं काय होणार पण तुम्ही प्रयोगशील शेतकरी आहात तुम्ही मला चांगली सांग त्याला अवश्य करा तसंच पास्पोरिक एसिड आणि सिलामोल याची जर सांगत टाकली किटोसांची सांगत टाकली तर वेगळाच प्रोडक्ट तयार होतो तर आता आम्ही लागलो ते त्या प्रकारच्या डिरायव्हिटीच्या मागे की दोन प्रोडक्टची मिक्सचर करून किंवा कॉम्बिनेशन करून काय नवीन तयार होऊ शकतो आणि त्याचा काय उपयोग आपल्या शेतकऱ्यांना होईल त्याचा शोध मी घेतो आणि निश्चितच येणाऱ्या दोन तीन वर्षात आम्ही चार पाच असे प्रोडक्ट टाकू किटोसान अधिक त्यांना किटोसांची डिरायव्हिटीव त्यांना आपण बोलू आज आपण किटोसान पर्यंत काही तीन म्हणून किटोसान पर्यंत आलो आहे आता किटोसान म्हणून किटोसान डिरायव्हिटीव कडे मला जायचं आहे कारण मला सर्वात मोठा फरक जो दिसला या खेळामध्ये की डोस कमी होतोय एकंदर डोस कमी होतोय आणि त्यामुळे निश्चित आपल्याला इकॉनॉमी मिळेल आणि त्या इकॉनॉमीचा आपल्याला उपयोग होईल रिझल्ट चांगले मिळतील पैसे दोन वाचतील तुमचे वाचतील तर माझेही वाचतील असं काही नाही आहे की मी काहीतरी तुम्हाला नवीन दिला म्हणून दोन पैसे त्यात घेऊ नये की घेणार आणि तुम्ही देणार कारण तुम्हाला दोन पैसे स्वस्तच मिळणार आहे तर साहेब फारशा नवीन झालेला आहे की नवीन टॅक्स जो आला आहे त्यामुळे एकूण किंमत कमी झाली फारशा प्रोडक्टची झाली ना कमी तसंच होणार आहे आणि ह्याच्या पुढे जाऊन माझी नियत आहे की आयुर्वेद आला तर होमिओपॅथी काय येऊ ऍग्रिकल्चरमध्ये होमिओपॅथी ऍग्रिकल्चर हा मला पुढचा कारण त्यात आहे आणि होमिओपॅथीमध्ये परत दोन पैसे वाचणार त्याचा विश्वास आहे कारण त्यांच्याकडे मी फास्टफरच्या गोळ्या आहेत सल्फटच्या गोळ्या आहेत पण त्यांची प्राईज आणि फास्टफरची प्राईज यांच्यामध्ये फरक आहे तो जर प्रयोग आपण ऍग्रिकल्चरमध्ये केला की त्यांचा सल्फर त्यांचा फास्टफरस त्यांच्या गोळ्या आणून जर आपण वापरलं तर निश्चितच आपल्याला फायदा होईल हा माझा विश्वास आहे हा विश्वास असे विश्वास आहे तुमच्या सांगत तुमच्या लोकांची मदत त्यांनी आम्ही वाढतोय सुदैवाने आतापर्यंत आपण वाढतच गेलोय वर्षानी वर्ष प्रोडक्टची संख्या वाढली एकूण टर्न ओव्हर वाढला तुमच्या लोकांची विश्वास वाढले आमचा आत्मविश्वास वाढला धन्यवाद